Hello guys and welcome to the channel. So transforms of RLG circuits by the power okay. So the power system transition subject like a topic okay. and the notes on the description. Okay. So if a video club. Okay. So if RLG circuit transforms like every electron part of the circuit diagram part of RLC in the parallel arc. So RLC in the parallel arc. And the capacitor will be switched to the initial. So, the switch will be closed. Close and when we close the moment, we will be able to get the reaction to the derivation. So, now, if we close the capacitor, we will be able to get the voltage to the capacitor. The capacitor will start discharging. So, the capacitor will start discharging. So, the current will be able to get the current. So, the current will be able to get the current. That is the direction. इन द बगून रिलीज़ करना ओके वाह सो वैले अरम बोलते इन द इंडक्टर को बो इन द रेजिस्टर को बो अबे ना हम केवल यूज़ पर ना ना वरों आईसी अदा उधे एंटरिंग इक्वल टू लीविंग सो एंटरिंग पतना आईआरओ आईएलओ वंदे एंटर आगे दे वैले अब बोल दो वंदे आईसी ओके वाह सो पाईआर प्लस आईएल विल गिव uh, starts discharging through R and L. So the capacitor the charge on the current on the R and L no value discharge again. So if in the IL update, when the IR and IL current on the voltage format. So if you have the voltage VC, okay, this point is the point of the voltage VC. This point is the voltage VC. This parallel is parallel the voltage same mark. So if you have the VC, this is the voltage VC. This is the voltage VC. Okay, wow. So, if we apply this part, we will apply this part to ohms, V equal to IR, so I equal to V by R. So, this is the voltage by other resistance. 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 VC, VC, divided by other resistance value, and this is the current IR value. Okay, wow. That's it. Now, this is the capacitor current. The capacitor current is the form line. C into D, other voltage, differentiation of rate of change of voltage. Okay, wow. तो C into dBC by dt। तो इन्हें नेगेटिव जैन ये दिक्कत होती है ना कैपेसिटी वाले डिस्चार्ज आइट रखें। तो अदर नाला ना हम नेगेटिव जैन बोल रखा हूँ क्या बात? नेक्स्ट ना पन्ना पोरा ना इंगे रखें इंद वोल्टेज ऐसा रखला इंद वोल्टेज वैल्यू ये लिया थी हमें ना इंद इंडक्टर करंट टर्म्स ले Next, we will do the capacitor voltage and inductor terms. So, if you have VC, you will have VC and VC and VC. So, if you have the voltage across the inductor formula, VC is equal to VC by VL. So, if you have VL, you will have VL by DT. So, L into DIL by DT. This is actually VL. If you have VC, it is parallel. So, VL is equal to VC. So, this is across the way, this is across the way. So, if we have VL and VC, we have VC. That's why we have VC. VC equal to L into, this is across the way, 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 this is across the way. So, in the value, we can apply this to VC. So, what do we do now? We can apply IL plus 1 by R into L into DIL by DT equal to minus C into D by DT of the VC value. L into DIC by DT. So, if we can separate this to IL plus L by R into DIL by DT equal to minus E square, D square IL by DT square. So, here DT is square. डीटी स्क्वायर डीटी इन्हों डीटी ना डीटी स्क्वायर रहा ओके वाह तो आएंगे बोलते हैं नेक्स्ट है ना 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 इंदर राइट साइड लगेटर में आदि इक्वल टू का राइट साइड लगेटर में ना लेफ्ट साइड कौन डबा ये कौन है ना मैं इंदर क्वेश्चन करेगा सो एलसी डी स्क्वायर आईएल आईएल बाय डीटी स्क्वायर प्लस एल बाय आर लेफ्ट साइड और राइट साइड में वंदे ना एलसीएल डिवाइड पड़ा पड़ा ओके वाह सो अपना इंदर इतना ना एलसी पर डिवाइड पड़ना ना इधर ना कैंसल आईटी अंदर कार्य टाइम ना वाला इधर एलसी मटर पड़ेगा ओके वाह अंदर मैं ना इंगे डिनामेटर ला एलसीएल डिवाइड पड़ना ना येल्लो येल्लो कैंसल आईटी ना सी मटर तो डिवाइड पढ़ा देगा प्रॉन हमलोग कैलकुलेट टाइम में इन द टाइम हो गया नेक्स्ट टाइम अपना पढ़ना इन द आरसी रख ले इन द आरसी वन देना ना टाइम कांस्टेंट इन पैरेलल सर्किट और पैरेलल सर्किट का टाइम कांस्टेंट पता ना आदर वैल्यू इन द आरसी आदर रेप्रेजेंटेशन एप्पली पनीर को ना टीपी ने तो � ओके वाह आदि ना टी निर्देश करा अबो स्क्वायर रूट ऑफ एलसी उन्हें टी ना अबो वेरो एलसी उल्लावार को टी स्क्वायर आर को मिले आ इबो 
t equal to square root of x na appo t square anadhu x dana adhe maari da inge inda edathula square panniyaachu inda edathula square panniyaachuna t square equal to lc nu varum appo inda lc ke badhila t square podnom so nama final equation appadi irukona d square il by dt square plus rc ke badhila tv podachu 1 by dp dil by dt plus lc ke badhila t square ni podachu so il by t square equal to 0 ipo inda equation nama laplace transform edukkom okay va so laplace transform edukkara pa enna varumna differentiation ellama s ayo So the square under all d square. So s square into i l when the i l of s zero minus s in the under term mark la in the under term me zero initial condition in solvanga. And that is mark la mark la. So in the terms mark la. This all me when the Laplace order default forms la. This all me. Amma when the actually. Epo me edukum bodi idoda stop ni ro. Mother time orna. And that is. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிரோம் அப்பமே பட் என்னன்னா எப்பமே நம்ம இது எழுதிக்கிட்டு தான் இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோ னி போடுவோம் பட் இதுல இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோ கிடையாது ஏனா இன்டெக்டர்ல ஏற்கனவே சார்ஜ் இருக்கு சோ இல்ல இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோ கிடையாது சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்படி போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அது ஜீரோ பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இந்த டம்க்கு நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் இதோட ஜீரோ கண்டிஷன்ஸ்லாம் -s i l of 0 i l of i l dash of 0 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த டம்க்கு இந்த டம்க்கு நான் லாப்ளஸ் எடுத்தனா டிஃபரன்சியேஷன் பதில s வரும் எஸ் பை டிபி அப்படியே போட்டாச்சு ஐஎல் எஃப் எஸ் போட்டாச்சு இதோட இனிஷியல் கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த டம் அதாவது இந்த டம் மைனஸ் ஐ ஐ பை டி சாரி ஒன் பை டிபி ஐஎல் எஃப் ஜீரோ ஓகேவா ஏன்னா இதுல எஸ் டேம் இருக்குது எஸ் டேம் இருந்தா அதுக்கு இனிஷியல் கண்டிஷன் வந்து அதோட ஒன்னு குறைஞ்சி வரும் ஓகேவா பிளஸ் இந்த டம் இந்த டம்ல எஸ் டேமே கிடையாது சோ அதுக்கு இனிஷியல் கண்டிஷன் எதுவும் கிடையாது ஓகேவா சோ கான்ஸ்டன்ட் டம் அப்படியே போட்டாச்சு ஓகேவா ஐஎல் எஃப் எஸ் பை டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா ஐ எஸ் டேம் காமன் அவுட் ஐஎல் ஆஃப் எஸ் டேம்ஸ் காமன் அவுட் பண்ணும் அதாவது இந்த டேம் இருக்குல்ல இந்த டேம் காமன் அவுட் பண்றோம் காமன் அவுட் பண்ண என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர்ல ஐ எஸ் எல் இருக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இந்த டேம்ல வந்து ஐ எல் ஐ எல் ஆஃப் எஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த டைம்ல ஐ எல் ஆஃப் எஸ் இருக்கு ஸோ அதை மட்டும் காமன் அவுட் பண்ணியாச்சு மைனஸ் ஐ எல் ஆஃப் ஜீரோக்கு இதுல இருக்கோ அதெல்லாம் காமன் அவுட் பண்றோம் ஸோ இதுல ஐ எல் ஆஃப் ஜீரோ இருக்கா இங்கே ஒரு ஐ எல் ஆஃப் ஜீரோ இருக்கு ஸோ மைனஸ் காமன் அவுட் பண்ணிட்டு எஸ் பிளஸ் ஒன் பை டி பி இன்டூ ஐ எல் ஆஃப் ஜீரோ போட்டாச்சு மைனஸ் ஐ எல் ஆஃப் டி ஐ எல் ஐ எல் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்பிபிஸ்வல்வ் i l of 0 plus i l dash of 0 okay va this is the final equation so next enna panna porom na assume panna porom so ipo assume eppadi panna porom na initial la inductor la vande current iran vachikalam okay va adhavadhu initial condition vande zero panna porom ana capacitor la vande erikkune konja current irukku voltage irukku so nam adha panna thevala inductor current la vande initial la konja condition irundhu irukku appo na idhula initial condition term pottha indha term da adha initial condition la zero ஜீரோங்க வந்து ஜீரோ டு செகண்ட்ல ஸ்டார்டிங் மொமெண்ட் சுவிட் ஆன் பண்ணும்போது எந்த கரண்ட் இருந்துச்சோ அதான் இனிஷியல் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம இன்டெக்டர்ல பார்த்தோம்னா இனிஷியலா எந்த கரண்ட்டுமே கிடையாது ஓகேவா சோ அதனால இந்த இனிஷியல் கரண்ட் வந்து நம்ம ஜீரோ பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா சோ அப்படினா ஐஎல் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சேம் டைம் வந்து ஐஎல் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா விஎல் ஆஃப் ஜீரோ பை எல்ன்னு இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஃபார்ம்லாம் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு வேலையை தூக்கி இந்த இக்குவேஷன் ஃபிட் பண்ண போறோம் சோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இனிஷியல் கண்டிஷன் எதுவுமே கிடையாது சோ அது அப்படியே நான் அடி எழுதிட்டேன் இந்த டேம்ல ஜீரோ ஆனா இது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இது ஃபுல் டேம் ஜீரோ ஆயிருமா இந்த டேமுக்கு பதில இது போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஈஎல் ஆஃப் ஜீரோ பை எல்ன்னு வரும் ஓகேவா சோ இதுல இருந்து நம்ம ஐஎல் ஆஃப் எஸ் மட்டும் தனியா எடுத்துக்கிறோம் ஐஎல் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இந்த ஃபுல் டேம் அதாவது இந்த டேம் அப்படியே கீழே பண்ணாச்சு இன்டூ அந்த டேம் அப்படியே நான் இங்க எழுதியாச்சு விஎல் ஆஃப் ஜீரோ பை எல் போடாச்சு சோ திஸ் இஸ் தி அவர் ஈக்குவேஷன் ஏ ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம ஃபைனலா கொண்டு வருவோம் எப்படின்னா இத இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் சோ இது நல்லா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம இங்கதான் வருவோம் ஓகேவா சோ இதை இப்போதைக்கு நம்ம ஏன்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த டேம் இருக்குல்ல இந்த டேம்ல கீழே ஒரு குவாட்ராட்டிக் இருக்கு குவாட்ராட்டிக் இன் எஸ் குவாட்ராட்டிக் இன் எஸ் இந்த டேம் குவாட்ராட்டிக் சொல்லுவோம் இதனோட ரூட்ஸ் நம்ம இதுவா எடுத்துக்கலாம் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக்னா ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூ இல்லனா பி ஒன் பி டூ நம்ம எது எது கொடுக்கறதோ அதே மாதிரி தான் சோ இந்த குவாட்ராட்டிக் நான் வந்து ரூட்ஸ் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூன் எடுத்துக்கிறேன் சும்மா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா சோ அப்போ நான் இதுக்கு ரூட்ஸ் எடுக்கிறது
ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எந்த டைம்ல இருக்கும்னா எக்ஸ் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் வந்து ரூட்ஸ் வந்து ஃபைவ் அண்ட் டூ நச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து ரூட்ஸ் எனக்கு டூ கமா ஃபைவ் எடுத்தா ஓகேவா ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுனேன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக்கோட ரூட்ஸ் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை எப்படி எழுதலாம் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ எழுதலாம் வேற எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல கொஞ்சம் லைக் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ண போறோம் சின்ன பேசிக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு மேலையும் கீழே நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர்லயும் எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ அல்ல மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்றேன் ஓகேவா இந்த டைம் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு மேல வந்து எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் கீழே எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு சேஞ்ச் ஆக போகுது இல்லை இப்போ நான் இதை கேன்சல் பண்ணி போறேன் இதை கேன்சல் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் சேம் இதே டைம் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் டைம் பிங் நான் வந்து இது எப்படி நான் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதை நான் எழுதி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா அதே ஸ்டெப் எழுதிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இது பக்கத்துல வந்து பிளஸ் எஸ் ஆட் பண்ணிட்டு சப்ராக்ட் பண்ண போறேன் அதான் எங்க பண்ணிருக்க பாருங்க எஸ் ஆட் பண்ணிட்டு சப்ராக்ட் பண்ண போறேன் ஸோ இப்போ இதனால நம்மளுக்கு என்ன சேஞ்ச் வரும் ஒரு சேஞ்சாக வராது இப்போ நான் இதை கேன்சல் பண்ணா கூட அது போயிடும் அது பாட்டுக்கு இதே இதை கேன்சல் பண்ணா எனக்கு மறுபடியும் இதே ஈக்வேஷன் தான் வரும் எந்த எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இருக்காது அதே ஈக்வேஷன் தான் வரும் ஸோ அதே தான் இங்கே பண்ண போறேன் எஸ்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு எஸ்ஸை சப்ராக்டும் பண்ணிட்டேன் அதனால சேஞ்ச் இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எஸ் இருக்குல்ல இந்த எஸ் பிளஸ் எஸ்ஸையும் இந்த மைனஸ் எஸ்டையும் நான் ஒரு பேரா எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அதை இங்க எடுத்துருக்கேன் பாருங்க எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ இந்த இந்த எஸ்ஸையும் பிளஸ் எஸ்ஸையும் மைனஸ் டூ ஒரு பேரா எடுத்துட்டு இங்க போட்டுட்டேன் மிச்ச டைம் நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் எஸ் இங்க போட்டாச்சு பிளஸ் எஸ் ஒன் அப்படியே போட்டாச்சு டினமெண்டர்ல எல்லாம் சேம் ஓகேவா ஸோ அதான் இங்க எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டைம் இருக்குல்ல மைனஸ் எஸ் பிளஸ் எஸ் ஒன் இதுல வந்து நான் மைனஸ் காமன் எடுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் காமன் எடுத்தா எனக்கு எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் நீ வரும் ஸோ அதான் இங்க எழுதிருக்க பாருங்க ஸோ மற்ற ஸ்டெப் எல்லாமே சேம் தான் எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கு நான் அந்த எல்சிம் செப்ரேட் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த டினாமீட்டர் வந்து இந்த டேமுக்கும் இந்த டேமுக்கும் காமனா இருக்கு ஸோ நான் ரெண்டும் பிரிக்கிறேன் ஸோ பிரிச்சானுக்கு எப்படி வரும் எஸ் மைனஸ் எஸ் டூ பை இந்த ஹோல் டேம் மைனஸ் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் பை இந்த ஹோல் டேம் ஸோ இப்போ இந்த டேம்ல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன டிமைனிங் இருக்கும் இந்த இதை டிமைனிங் ஆகும் ஒரு <laughs> மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இருக்குல்ல அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் எஸ் ஒன் கம் எஸ் டூ தான் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஸோ மைனஸ் பி என்னது கோஃபியன்ட் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி ஒன் பை டிபி தான் இங்க மைனஸ் ஒன் பை டிபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்னா என்ன இந்த ஒன் பை டிபி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஏட வேல்யூ என்ன ஏனா இந்த டேம் இந்த கோஃபியன்ட் ஏ இன்டூ சினா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஸோ ஒன் பை டி ஸ்கொயர் போட்டாச்சா பை டூ இன்டூ ஏ டூ இன்டூ ஏனா இங்க டூ இன்டூ ஒன்னு தான் இருக்கும் ஸோ டூ இன்டூ ஒன்னு வெறும் <laughs> <laughs> பிளஸ் தூக்கிட்டு மைனஸ் மட்டும் எடுத்தா அது வந்து எஸ் டூ அது நீங்க மாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்க எஸ் டூ வந்து பிளஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்ல எஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ரூட்ஸ் நம்ம ஒரே ரூட்டா போட்டிருக்கோம் ஒன்னா போட்டிருக்கோம் ஓகேவா சோ இப்ப நான் எஸ் ஒன் வந்து பிளஸ் எடுத்துக்கிறேன் எஸ் டூ வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கிறேன் சோ எஸ் ஒன் மைனஸ் அப்ராக் பண்றப்ப என்ன வரும் இது வந்து எஸ் ஒன் வித் ஐ டுக் த சைனஸ் பிளஸ் சோ பிளஸ் வச்சு நான் எஸ் ஒன் எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ல அந்த எஸ் டூ எஸ் டூ வேலையும் மைனஸ் நீ போட்டு எடுத்திருக்கேன் இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல சோ மைனஸ் நீ போட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த மைனஸ் வந்து உள்ள கொண்டு போவோம் ஸோ மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் 
சோ என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த கொஸ்டின் நான் டூ எடுத்துக்கிறேன் இந்த டூவை தூக்கி அப்படியே இதுல போட போறேன் ஓகேவா இதுல போட்டுட்டு இந்த ஃபுல் ஒன் இக்வேஷன் எடுத்துக்கி நான் இங்க சப்மிட் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் அது பண்ணோடனே நம்மளுக்கு ஐஎல்எஃப்எஸ் ஓட ஃபைனல் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஓகேவா சோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சோ நான் சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இக்வேஷன் நம்பர் டூ தூக்கி ஒன்ல போடணும் அப்புறம் இக்வேஷன் ஒன் தூக்கி இக்வேஷன் ஏல போட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் இந்த ஃபுல் டேம் கிடைச்சிடும் ஓகேவா சோ கிடைச்ச உடனே இந்த இக்வேஷனுக்கு நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் லேப் லாஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் சோ இன்வர்ஸ் லேப் லாஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னன்னா எஸ் டொமைன் இருந்து டைம் டொமைனுக்கு மறுபடியும் கொண்டு வரணும் இதுவே லேப் லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா டைம் டொமைன் வந்து எஸ் டொமைனுக்கு மாத்திரம் எஸ்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் ஜே ஒமேகான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இதுல நம்ம மாத்தணும் என்ன ஆகும்னா ஐஎல் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இந்த டேம் அப்படியே வரும் இது கான்ஸ்டன்ட் டேம்ல அப்படியே எழுதிக்கலாம் இதோ கான்ஸ்டன்ட் டேம் தான் அப்படி எழுதிக்கலாம் இன்டு நமக்கு லேப் பிளஸ் இன்வர்ஸ் லேப் பிளஸ்க்கு ஃபார்ம்லா இருக்கு ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏனா இ பவர் ஏ டி அதான் ஃபார்ம்லா சோ இந்த டேமுக்கு வந்து இ பவர் எஸ் ஒன் டி அப்புறம் மைனஸ் அப்படியே போட்டாச்சு ஒன் பை எஸ் மைனஸ் டூனா இ பவர் எஸ் டூ ஆஃப் டி ஓகேவா சோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்வேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்தபடியே ஃபைனல் ஈக்வேஷன் இதுதான் சோ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு கேஸ் இருக்கு இதுல வந்து இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூங்கிறது ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ரட் ஈக்வேஷன் தானே சோ இப்ப அந்த எஸ் ஒன் ரூட்ஸ்ல வந்து இப்போ குவாட்ரட் டிக்லேம் மூணு ரூட்ஸ் சாரி ரூட்ஸுக்கு வந்து மூணு கண்டிஷன் இருக்கு இஃப் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இஃப் ரூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இஃப் ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு மூணு கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மூணு கண்டிஷனுக்கும் நம்மளோட வே ஃபார்ம் வந்து மாறும் சோ அதுதான் எப்படி நம்ம பாக்க போறோம் இப்போ ஓகேவா சோ இப்ப கேஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறோம்னா எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ரியல்னு எடுத்துக்கிறேன் சோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ ரியல்னு எடுத்துக்கிட்ட என்ன என்ன கண்டிஷன்னா எனக்கு இந்த கிராஃப் கிடைக்கும் சோ இப்படி இந்த கிராஃப் இப்படி வரும் இந்த என்னோட கண்டிஷன் என்ன இதுல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த 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 ரிலேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு அதாவது இந்த உள்ள இருக்குல்ல இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து செகண்ட் டேமோட அதிகமா இருக்கும் அது ஒன் பை டிபி ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் பை டி ஸ்கொயர் இது வந்து எப்ப வரும்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ ரியல் இருந்தா தான் இந்த கண்டிஷன் வரும் அண்ட் இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஓவர் டேம்ட் கண்டிஷன் சொல்லணும் ஓகேவா இது வந்து கேஸ் ஒன் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் டூ போறப்ப என்ன என்ன கேஸ்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அதுக்கான கிராஃப் பார்த்தோம்னா இதுதான் கிராஃப் சோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆ இருக்கும்போது நமக்கு ராஃப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து சைன் வேவ் மாதிரி குட்டி குட்டி ஐடியா என்ற பொங்கு குட்டி ஐடியே போவோம் ஓகேவா இதோட கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா ஒன் பை டிபி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் ஃபோர் பை டி டூ ஸ்கொயர் இங்க வந்து கிரேட் தான் நீங்க லெஸ் தான் அண்ட் இதோட கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அண்டர் டேம்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம கேஸ் த்ரீ போனா எஸ் ஒனும் எஸ் த்ரீயும் ஈக்குவல் ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகேவா அண்ட் இதோட கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டி ஸ்கொயர் இதோட வந்து கிரிட்டிக்கல் டேம்ட் கண்டிஷன் சொல்றாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் இதுல போடல ஆக்சுவலி இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் நான் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ டூ டி பி சாரி டூ டி பி ஆக்சுவலி டூ டி பி ஓகேவா இந்த லென்த் ஃபுல்லாவே ஸோ இது ஃபுல்லாவே டூ டி பி சோ இதுதான் இந்த மூணு கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு இந்த மாதிரி கிராஃப் இப்படி வரும் செகண்ட் கேஸ்க்கு இந்த மாதிரி கிராஃபோ தேர்டு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸ் வந்து கிராஃப் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இது வந்து அவ்வளோ ஹைட்டு போகாது மேக்சிமம் போகாது ஸோ கொஞ்சம் போயிட்டு அப்புறம் கீழே வந்துடும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டு மேலே எழும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஓவர் டேம்ட்டு அண்டர் டேம்ட்டு அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டேம்ட்டு மூணு கேஸ் இருக்கு ரியலுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் ரூட்ஸ் வந்து இப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்எல்சி சர்க்கு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் டவுட்னா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க அண்ட் த